ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ಅ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗೌರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸುಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸುಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶನೆಗೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಒಳಪಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡದಂತ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಿಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಾವೋದಿ ಬೋರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಒಂದು ದಾವೋದಿ ಬೋರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧ
ಈ ತರದ ಜನರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕಾ ಏನು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೆಂಚ್ ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ದಾರ್ ಸೈದಾನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಕ್ಕಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತದ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೊಹರಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸೋದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆನ್ ಜೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜಲ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಏನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ
ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಏನಿವೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಚೆಕ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಚೆಕ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಫ್ತ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್
ನಾವು ಗುಂಪು ಕೂಡಿದನ್ನ ಚದರ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗದ ಬದ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಟಿಲವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಬ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಚದುರಿಸೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಚದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಗುಂಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಧರಣಿ ಕುಂತಂತ ಗುಂಪಿ ಗುಂಪು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಜನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಈ ತರನಾಗ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗಲಾಟೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಕೂತಾಗ ಜನರನ್ನ ತೆದರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ವೆಫನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಿಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಬಂದಾಗ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಪನರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆಗುವಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಹೋರಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಡಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆಯನ್ನ ಎಬಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್
ಸಮಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಯೋಜನೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಜಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ದಿ ಫೈನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಆದಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಾಯಿನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ್ನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಭೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸಭೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಐ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಐ ಡಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಜಿ ಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ